சோ இப்ப நம்ம வந்து नीट எக்ஸாமுக்கு எப்படி ஆன்லைன்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கற அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றத பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் தி கூகுள் பேஜ் ஓபன் பண்ணிட்டு இதுல வந்து நீங்க உங்களுடைய அந்த அட்ரஸ் வந்து கரெக்ட்டா டைப் பண்ணனும் சோ இப்ப நம்ம இது பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் தேவைன்னு கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் சோ உங்களுடைய ஆதார் கார்டு வந்து நீங்க வச்சுக்கணும் ஏனா அதுளுடைய ஆதாரோட எண் கேட்பாங்க சோ அதுல வந்து என்ன பேர் அப்பாவோட பேர் அம்மாவோட பேர்லாம் இருக்கும் அதுதான் வந்து உங்களுடைய இதுல வரும் அதனால நீங்க வந்து அத முதல்ல எடுத்து வச்சுக்கணும் சோ 12th ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் 10th ஸ்டாண்டர்டோட மார்க் ஷீட் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடண்ட்ஸா இருந்ததுனா இப்ப பிரசன்ட் ஸ்டூடண்டா இருந்ததுனா உங்களுடைய 10th மார்க் ஷீட் வேணும் ஏனா அதுல ஸ்கூல் நேம் அதனுடைய அந்த கோட் அதெல்லாம் கேட்பாங்க சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நீங்க கிளியரா படிச்சுக்கோங்க சோ இது ஒரு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு சொன்னா அத நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த பேஜ் எடுத்துக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல உங்களுடைய கேண்டிடேட் நேம் அப்படினா விண்ணப்பதாரருடைய பெயர் உங்க ஸ்டூடண்டோட பெயர் வந்து இங்க எழுதணும் சோ இங்க வந்து நீங்க டைப் பண்ணனும் அடுத்து வந்து மதர்ஸ் நேம் அப்படிங்கற காலத்துல அம்மாவோட பேர் எழுதணும் சோ அம்மாவோட பேர் வந்து உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ல அதாவது உங்களுடைய மார்க் ஷீட்ல இருந்தது இல்ல ஆதார் கார்டுல இருந்ததுனா அதனுடைய பேர் தான் இங்க வந்து இருக்கணும் வேற பேர் வந்து நீங்க எழுத கூடாது அதே மாதிரி ஃாதர்ஸ் நேம் இருக்குறதுல வந்து அப்பாவோட பேர் வந்து இங்க எழுதணும் அடுத்து இந்த இடத்துல கேட்டகரி நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படினு சொன்னா உங்களுடைய கேட்டகரி வந்து இதுல செலக்ட் ஆகும் சோ அந்த கேட்டகரி வந்து நீங்க இங்க எழுதணும் இதெல்லாம் வந்து செலக்ஷன் ஆர்டர்ல தான் இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அந்த சூட் ஆகுறத எடுத்து இங்க வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த கேட்டகரியுமே வந்து உங்களுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிபிகேட்ல என்ன இருக்கோ அத தான் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட காஸ்ட் உங்களுடைய அந்த கேட்டகரி எஸ் சி பி சி ஓ சி அப்படின்னு இருக்கும் சோ அதுல வந்து என்ன கேட்டகரி நீங்களோ அந்த கேட்டகரியை இங்க போடணும் நாங்க உங்களுக்கு எடுத்து காட்டா இங்க எஸ் சி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி போட்டிருக்காங்க சோ இதுல உங்களோட கேட்டகரி நீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த ஜாதி சான்றிதழ்ல உங்களுக்கு போட்டு இருக்கிற அந்த கேட்டகரி எடுத்து தான் நீங்க இங்க போடணும் அடுத்து பர்சன்ஸ் வித் டிஸ்எபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதுல வந்து விஷுவலி ஹேண்டிகேப்டா இருக்காங்க இல்ல பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய குறைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எஸ் போடலாம் இல்ல நார்மலா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இந்த காலம் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ண தேவையில்லை நோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் இதுல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த ஆர்டர் படி தான் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய டேட் அதுக்கப்புறம் மந்த் அதுக்கப்புறம் வந்து இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து இதுல காலம் ஃபில் பண்ணணும் சோ அதுல வந்து உங்களுடைய இங்க உங்களோட கேலண்டர் ஓபன் ஆகும் அந்த கேலண்டர்ல இருந்து நீங்க மந்த் அதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்து உங்களுடைய ஜென்டர் இதுல நீங்க ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கறதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிரான்ஸ் ஜெண்டரா இருந்தா கூட அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்க இங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நேஷனாலிட்டி சோ இதுல வந்து நீங்க எந்த நேஷனாலிட்டியை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சோ இதுல இந்தியனா இருந்தா இந்தியன் இல்ல வேற ஃபாரினர்ஸ் கூட இதுல நீங்க எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கான காலத்தை வந்து நீங்க இங்க வந்து கிளிக் பண்ணணும் சோ இந்தியன் என்ஆர்ஐ அது மாதிரி சோ அடுத்து வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கோட்டா அப்படின்னு இருக்கு இதுலயுமே வந்து நீங்க ஸ்டேட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து தமிழ்நாடு அப்படி நாங்க உங்களுக்கு எடுத்து காட்டா இங்க தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கோம் சோ நீங்க எந்த ஸ்டேட்டுக்கு அடியில வர்றீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டை வந்து நீங்க இங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செலக்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு சோ இதுல வந்து உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் அது மாதிரி ஏதாவது நீங்க என்ன என் இது கொடுக்க போறீங்களோ எவிடன்ஸ் அதுல மோஸ்ட்லி வந்து இப்ப உங்களோட நார்ம்ஸ் படியே ஆதார் நம்பர் தான் கொடுக்கணும்னு இருக்கு சோ அந்த ஆதார் கார்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா இங்க எடுத்து எழுதணும் சோ ஆதார் நம்பர் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம் அடுத்து அதை வந்து நீங்க இங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் சோ அது மாதிரி இங்க வந்து நீங்க உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இல்லாட்டினா வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும் அப்ப இமெயில் ஐடி குடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுலதான் உங்களுக்கு அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் வரும் அதனால இந்த மொபைல் நம்பர் வந்து நீங்க கரெக்டான மொபைல் நம்பர் இங்க கொடுங்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்க ஆதார் கார்டுல வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த நம்பரே வந்து நீங்க இங்க இது பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய இமெயில் ஐடியும் இங்க வந்து கிளியரா இருக்கணும் அடுத்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த பின் நம்பர் வந்து இங்க செக்யூரிட்டி ப
சோ இத எல்லாம் நீங்க கரெக்ட்டா ஒரு வாட்டி பண்ணிருக்கிறது எல்லாம் கரெக்ட் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிருக்கிறது அப்படி செக் பண்ணா வித் அவுட் இயரர் அம்மாவோட பேரு அப்பாவோட பேரு உங்களோட பேரு அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர் இனிஷியல் சோ எல்லா காலமும் ஃபில் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஐ அக்ரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பிரிவியூ நெக்ஸ்ட் அந்த காலமுக்கு போயிடலாம் நம்ம உங்களுக்கு லோட் ஆகி இது மாதிரி ஒரு காலம் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி ஃபில் ஆகும் இதுல நம்ம இங்க ஃபில் பண்ண எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்துடும் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க கிரியேட் யோர் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ரீடைப் பாஸ்வேர்ட் செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் யோர் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பாத்துக்கோங்க உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் வந்து எயிட்டீன் டு தேர்ட்டீன் கேரக்டர் லாங்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பர் கேஸ்ல இருக்கணும் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு லோயர் கேஸ்ல இருக்கணும் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இருக்கலாம் அது மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அட் அது மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது நீங்க அதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அதை கொடுத்திருக்கிற அந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரூல்ஸ் படி எல்லா இதுலயும் வந்து நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் தான் நம்ம அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ண போறோம் அடுத்து நீங்க கொடுத்துருக்கிற பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு திருப்பி அதே பாஸ்வேர்டை நீங்க இங்க ரீடைப் பண்ணணும் சோ ரீடைப் பண்ணிட்டு சோ நீங்க கொடுத்துருக்கிற பாஸ்வேர்டும் ரீடைப் பண்ணிட்டு இருக்க பாஸ்வேர்ட் திருப்பி நீங்க கொடுக்கற பாஸ்வேர்டும் கரெக்டா இருந்ததுன்னா திருப்பி இது மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் நீங்க போகலாம் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேவரேட் டீச்சரோட நேம் இல்ல பேவரேட் சப்ஜெக்ட் இல்ல உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூலோட நேம் இல்ல உங்களோட பேவரேட் புக் உங்களோட பேவரேட் லீடர் இது மாதிரி உங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதுல உங்களுக்கு எது ஈஸியா கேட்சியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர் கொடுக்கலாம் அடுத்து உங்களுடைய ஓடிபி வெரிபிகேஷன் வரும் உங்களுடைய அந்த இதுல வந்து நீங்க கொடுத்துருக்க இதுக்கு முன்னாடி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ண அந்த மொபைல் நம்பருக்கு வரக்கூடிய ஓடிபி வெரிபிகேஷன் இங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதை திருப்பி டைப் பண்ணணும் சோ டைப் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் உங்களோடது எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துடலாம் சோ இப்ப இதுல வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் உங்களுடைய அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அப்படின்னு சோ அப்புறம் உங்களுடைய யுவர் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் வரும் சோ அந்த நம்பர் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுதான் வந்து அடுத்து லாகின் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க சோ இதுல ஏற்கனவே வந்திருக்கிற அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து பண்ணணும் உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே அந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து நீங்க இதுல டைப் பண்ணும் சோ அதுக்கப்புறம் இது ஏற்கனவே நீங்க உங்களோட டீடைல்ஸ் இது பண்ணிட்டதுனால திருப்பி ஒரு தடவை என்ன பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னா டைப் பண்ணணும் இல்ல நீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இது பண்ணாலே அது வந்து ரெப்ளிக் ஆயிடும் சோ அதுல வந்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்க பண்ணிருக்கிற அந்த ஜென்டர் எல்லாம் அது திருப்பி ஒரு தடவை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அதை திருப்பி இந்த இந்த ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதாவது உங்களுடைய மைனர் கேட்டகரி அதெல்லாம் இங்க போடல சோ இங்க வந்து அந்த வெறும் கேட்டகரி தான் இங்க போட்டிருந்திருப்போம் எஸ்சி பிசி ஓசின்ற மாதிரி இங்க இன்னும் இன்டீட்டெயிலா கேட்டிருக்காங்க உங்களுடைய மைனாரிட்டி கேட்டகரி எய்தர் நீங்க முஸ்லீம் ஆர் கிறிஸ்டியனா இருந்ததுன்னா இங்க எஸ் ஆர் நோ போடணும் அது மாதிரி உங்களுடைய டயபெட்டிஸ் டைப் அதுல வந்து இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்கல வெறுமனை டிசபிலிட்டி மட்டும்தான் கேட்டிருந்தாங்க இங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அதுக்கேத்த மாதிரி எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் ஆஃப் கேர்ள் கேண்டிடேட்டா இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களுக்கு சிங்கிள் சைல்டா நீங்க ஒரு பொண் கலந்ததானா அதுக்கப்புறம் இல்ல வேற பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்கிற டீடைல்ஸ் வந்து இங்க கேட்டிருக்காங்க சோ எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கணும் ஆர் யூ ஒன்லி சைல்டா இல்ல அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன்லி சைல்டுனா எஸ் கொடுங்க இல்ல உங்களுக்கு அக்கா தங்குங்க அது மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நோ அப்படின்னு கொடுக்கணும் இதுல உங்களுடைய ஐடென்டிபிகேஷன் டைப் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ஆத்தார் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுடைய ஆத்தார் நம்பர் வந்து இங்க உங்களுக்கு அந்த லாஸ்ட் டிஜிட் மிச்சதெல்லாம் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் மாதிரி இங்க வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுல அந்த லாஸ்ட் போர் டிஜிட் நம்பர் மட்டும் கரெக்டா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து உங்களுடைய பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருக்காங்க சோ இந்தியால பிறந்தவங்களா இல்ல நீங்க வந்து அப்ராட்ல பிறந்தவங்களான்னுங்கிறதுக்கு இங்க வந்து நீங்க இதை இது பண்ணிக்கலாம் சோ இன் கேஸ் நீங்க இந்தியால பிறந்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்து உங்களுடைய ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதெல்லாம் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் நேம்ல அது கரெக்டா வந்து நீங்க இங்க போட்டு அதை வந்து செலக்ட் பண்ணண
சென்டரா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதை வந்து நீங்க கரெக்டா உங்க வீட்டுக்கு இல்ல உங்களோட இதுக்கு பக்கத்துல என்ன ஏரியால சென்டர் இருக்குதோ அது பார்த்து கரெக்டா இது பண்ணா ரொம்ப அழையாம டிராவல் எல்லாம் பண்ணாம ஈஸியா நம்மளுடைய வேலை முடியும் அடுத்து வந்து இங்கதான் வந்து இதுக்காக தான் நான் மார்க் ஷீட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட் எடுத்து அதில் என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கோ அதை தான் இங்கே எக்ஸாக்டாக ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து நேம் ஆஃப் தி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் போர்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் என்ன மோட் ஆஃப் இதில் இருந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கும் சிபிஎஸ்சி இல்லாட்டா வந்து தமிழ்நாடு அந்த த சமச்சீர் கல்வி போர்டு அது மாதிரி ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன ஸ்கூலில் படிச்சிங்கிறதோட ஸ்கூல் நேம் வந்து இங்கே கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அவங்களுடைய மார்க் ஷீட்ல அது கரெக்டா இருக்கும் ஸோ இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்னா மார்க் ஷீட் இல்லாம நீங்க இதை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஸ்கூலோட நேம் அட்ரஸ் அது மாதிரி அது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம மறந்து போயிருக்கலாம் இல்லை தப்பா வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம் அதனால டென்த் மார்க் ஷீட் வச்சுட்டு பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் தி ஸ்கூல் உங்களோட ஸ்கூலோட ஃபுல் அட்ரஸும் இங்க இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குங்கிற வரைக்கும் பின்கோடோட உங்களுக்கு டீடைல்டா அந்த ஸ்கூலோட நேம் இங்க இருக்கணும் அடுத்த இயர் ஆஃப் பாசிங் இதுலயும் கவனமா இருக்கணும் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா நீங்க கரெக்டா அந்த இயர் போடணும் ஸோ நீங்க இங்க நீங்க ஃபில் பண்ணாம வேற எங்கேயாவது கொடுத்து ஃபில் பண்றாங்கனால இதுல எல்லாம் கவனமா இருக்கணும் அவங்க இது ராங்கா ஃபில் பண்ணாங்கன்னா அவங்க இதுல நிறைய மிஸ்மேட்ச் ஆகும் அடுத்து பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்டைன் ஸோ உங்களோட என்ன பெர்சன்டேஜோ அது எக்ஸாக்ட் பெர்சன்டேஜ் டபுள் டிஜிட்டோட போடுங்க அடுத்து இது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க என்ன ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிச்சீங்க அடுத்து அது என்ன இயர் ஆஃப் பாசிங் அப்புறம் அது எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க ஒரு இந்தியாலயா அப்ராட்லயா ஸோ இந்தியானா அது என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன ஸ்டேட் அதை என்ன இயர்ல பண்ணணும் அது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் அடுத்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லொக்கேட் ஆயிருக்கிற இடம் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடுன்னு ஸ்டேட் எடுத்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அது வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோடது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டும் அது என்ன போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து நேம் ஆஃப் தி ஸ்கூல் ஸோ இது ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அப்படியே ரெப்ளிகா பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே வேற வேற ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் நேம் நீங்க கரெக்டா படிச்சிருக்க அந்த ஸ்கூல் நேம் வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் அடுத்து இங்கே அப்படிதான் அந்த அட்ரஸ் ஆஃப் தி ஸ்கூல் இன்க்ளூடிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் பின் நம்பரோட எங்கேயும் அகைன் இந்தியா ஆர் அப்ராட்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது எந்த ஏரியால படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அந்த இது அங்கே செலக்ட் பண்ணும் அடுத்து தமிழ்நாடுன்னு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ரொம்ப அவசியம் அது மாதிரி உங்களுடைய குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிபிகேட்ல இருக்கும் இல்லைன்னா இப்ப அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்ல இருக்கும் அந்த கோட் வந்து கரெக்டா நீங்க இங்க போடணும் ஜீரோ டூ அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கோட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது ஹெல்ப் வேணும்னால அதுல நீங்க பக்கத்துல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல வந்து என்னென்ன டீடைல்ஸ்ன்னு கரெக்டா இருக்கும் அடுத்த இயர் ஆஃப் பாசிங் இல்ல அப்பேரிங்ல இது வந்து பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இங்க வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் போட்டிருக்காங்க நீங்க அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணி முடிக்கணும் அது கரெக்டா அந்த இயரோட செக் பண்ணணும் அடுத்து இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க இங்க கொடுத்துருக்கிறது எல்லாம் இது பண்ணுங்க சோ உங்களோட டீடைல்ஸ் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா சோ இதுல வந்து என்னென்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கறதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எந்த வருஷம் படிச்சிருக்கீங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுன்னா ஜீரோ ஒன் போடணும் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுன்னா ஜீரோ டூ போடணும் சில இன்டர்மீடியேட் ஆர் ப்ரீ ப்ரீ டிகிரி எக்ஸாமினேஷன் இன் சயின்ஸ் இல்ல யூனிவர்சிட்டி அது மாதிரி கே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி ஏதாவது ஒரு இதுல நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ த்ரீ போடணும் சோ அந்த நம்ம குரூப் கோட் போட்டோம் இல்லையா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ அது மாதிரி சோ அந்த மாதிரி சோ இவங்க வந்து இப்ப நம்ம ஃபில் பண்ண ஃபார்ம்ல வந்து ஜீரோ டூ போட்டிருந்தோம் அவங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறதுனால டூ தௌசண்ட் அந்த டூ போட்டிருந்தோம் இப்ப எழுத
சோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க இங்க மார்க்ஸ் உங்களோட மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க ஃபில் பண்ண போறீங்க இது ஏற்கனவே வந்து நம்ம அந்த ஜீரோ டூ ஏன் இங்க செலக்ட் பண்ணோம் நீங்க என்ன செலக்ட் பண்ணணும்ங்கிறதுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லா படிச்சு அந்த கேட்டகரியில நம்ம இது பண்ணிடணும் இது மோஸ்ட்லி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ரெண்டு கேட்டகரிக்கு அடியில தான் வருவீங்க ஜீரோ ஒன்னுனா வந்து இப்ப அட் பிரசன்ட் நீங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கேட்டகரியில வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜீரோ டூனா ஆல்ரெடி பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ போட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து உங்களுடைய மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் இன் கிளாஸ் டுவெல்த் சோ பன்னெண்டாம் கிளாஸ்ல நீங்க இறுதி தேர்வுல என்ன மார்க் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த மார்க்கோட குவாலிபிகே அந்த இது வந்து இங்க வந்து நீங்க என்ட்ரி பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு சோ அது பிப்டி பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருந்தா தான் நீட்டுக்கு எலிஜிபிள் சோ அதனால வந்து அதுக்கு மேல உள்ள பெர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அடுத்து என்டர் ரோல் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் டுவெல்த் உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எக்ஸாம் எழுதும் போது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் வந்து இங்க டைப் பண்ணணும் அடுத்து வந்து இந்த காலம் வந்து உங்களுடைய மார்க்ஸ் ஃபில் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மேக்சிமம் மார்க் வந்து நீங்க எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு எழுதுறதுனால எல்லா காலம்லயும் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்க மார்க்ஸ் அப்டைம் இதுல வந்து நீங்க என்ன மார்க்ஸ் எக்ஸாக்டா எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த மார்க் டீடைல்ஸ் வந்து இங்க எழுதணும் சோ இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே நீங்க பண்ணிருக்கிறது கரெக்டா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கணும் இப்ப அடுத்தது வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய பர்சனல் டீடைல்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய ரெசிடென்ஸ் உங்களுடைய அட்ரஸ் அது மாதிரி எல்லாம் சோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல வந்து உங்களுடைய டோர் நம்பர் ஆர் ஹவுஸ் நம்பர் அப்படிங்கறத நீங்க கரெக்டா இது பண்ணணும் உங்களுடைய லொக்காலிட்டி அடுத்து நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பக்கத்துல கண்டிப்பா ஒரு லேண்ட்மார்க் இருக்கணும் இது வந்து ஒரு பேங்கா இருக்கலாம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கலாம் ஏதாவது கண்டிப்பான ஒரு டெம்பிள் இல்ல சர்ச் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு லேண்ட்மார்க் உங்க ஏரியால பிரபலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வந்து நீங்க குறிப்பிட்டு கண்டிப்பா எழுதணும் அடுத்து நீங்க இருக்கக்கூடியது என்ன கேட்டகரிக்கு அடியில வருது பாக்கணும் அது வந்து ஒரு கிராமமா இல்லாட்டினா ஒரு நகரமா இல்ல ஒரு மாநகரமா அப்படிங்கறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வில்லேஜ் டவுன் சிட்டி அது மாதிரி அடுத்து உங்களுடைய சிப் கோடு அதாவது பின் கோடு வந்து நீங்க இங்க எழுதணும் அடுத்து நீங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ரஸ் வந்து எந்த ஸ்டேட்ல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு அடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கும் போது அந்த தமிழ்நாடுல நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க இமெயில் அட்ரஸ் திருப்பியும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஃபார்ம் ஒன்லே வந்து ஃபில் பண்ணிருக்கோம் அதே இமெயில் அட்ரஸ் அதே மொபைல் நம்பர் கொடுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு மூணு இமெயில் அட்ரஸ் மொபைல் நம்பர் வச்சிருக்கலாம் கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணாம ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ இமெயில் அட்ரஸ் இதுக்கு முன்னாடி மொபைல் நம்பர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம் அதே இமெயில் அட்ரஸ் அதே மொபைல் நம்பர் இங்க கொடுக்கணும் அடுத்து லேண்ட்லைன் நம்பரும் உங்கள்ட்ட இருந்ததுன்னா அது ஆப்ஷனல் தான் கண்டிப்பு கிடையாது உங்க வீட்டுல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து நீங்க உங்களுடைய அந்த எஸ்டிடி கோடோட உங்களுடைய நம்பர் வந்து இங்க நீங்க எழுதலாம் அடுத்து வந்து கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸ் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் அடுத்து வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் அட்ரஸ் ரெண்டு அட்ரஸ் இருக்கு சோ ரெண்டுமே சேமா இருந்ததுன்னா திருப்பி இங்க ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல இங்க சேம் அஸ் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் டிக் பண்ணிடலாம் இல்ல நம்மளுடைய பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் ஒன்னாவும் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அட்ரஸ் வேற நமக்கு அவங்க தகவலை தெரியப்படுத்தக்கூடிய அட்ரஸ் வந்து வேற இடத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து நீங்க அதையும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இங்க ஃபாதர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பேரண்ட் இல்லாட்டினா அவங்களுடைய கார்டியனோட டீடைல்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க சோ அது கரெக்டா வந்து நீங்க இங்க ஃபில் பண்ணணும் சோ அது ஃபாதரா அண்ட் தென் கார்டியனாங்கிறத செலக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆனுவல் இன்கம் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாதர்னா ஃபாதரோடைய அவங்க வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் அடுத்து வந்து அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன் என்ன வேலை பாக்குறாங்க என்ன செக்டார்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து அவங்களுடைய இன்கம் ஃபாதருக்கு தனியா மதருக்கு தனியா வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா இங்க அவங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் வந்து என்னையோ அந்த ஆனுவல் இன்கம் போட்டுக்கணும் சோ அதுல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்காங்க அம்மா ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சோ இப்ப எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கோட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 
So preview path itu, semua correctan cili itu submit kuritar lah. So tu barangkali nama complete application form mande fill panirko. So ini dalamnya mande orang minimum amount awangnya kekiranga. So housewife arinda kuda, ama mande ninge, adik kita orang tokei mande ninge mande ina panengan ninge fill panengan. So orang dalam orang lor dalam semua tinggi check panite ninge final submit kuritar lah. Kapray pade tu orang lor dey photos, orang lor dey signature, adala mande nama ina panaporo obdin chana, adala mande adit tu upload panano. Sadele, awang an area specification guru terpangga in the KB kuler kono, in the background ler kono, so in the ublo days kuler itu foto sar kono obdin cholete, sadele awang ninge correcta fill panikongga, anda correcta ana criteria la upload ana ta upload aho, sadele year kenave nama wandu full la ini year kenave panir kono, sadele awu ruati ninge recheck panikong awu lede center selection lendo awu lede personal selection awu lede academic awu de details. Unggul deh mark details, adakah pernah unggul deh communication address, permanent address, segala macam itu barangkali pun pernah nado unggul ku over ala mandirukon. So, ninggal pernah na oke, varya rada center la, varya rada pernah na angna, ninggal one or two times mande correcta adat check panikonga. Adakah pernah pun unggul ku OTP verification number, nama kurter nado mobile number ku baru. So, nado OTP number yang type type panni. Kapra unggul deh security pin wanu kurter panga, nado security pin nya tiri pior dera wajib pernah so tiri Tiga places la, nih security pin mandi enter pandra madri irko. Adik kapra, pernah application form la, ini dah final submission. Adik kapra, nih engge me change panamudia de. So, adik nala correcta, allah paniting la, nang kait adik kapra, correctan chonna nih submit kudenga. So, pernah mula de, allah details um fill la ice. Adik kapra, nang mula de, photograph and signature upload pandra formality second stage jukla poro. Adik kapra, nih nih adil choose file adu madri la irko. First, you will scan the photos and copy the photos. Then, you can upload the file to the file. You can upload the file to the file. You can note the file to the file. You can note the file to the file. You can upload 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 the application number, photo, signature, and then you have a security code. You have a security code. So, in two steps, we will successfully fill it. You have to add the payment details. You have to add the amount of the category. Then, you have to pay with the total amount. You have to pay with the total amount. You have to pay with the card. You have to pay with the card. You have to pay with the name. Adetan dengan name card lerka kudiya name, kapra anda month year, so anda card details selalu ninge fill panan oinge, kapra anda CCV number ninge fill panan o, card payment ta anda dina, so anda payment tu successful lah mudin jitche, so pada tu anda print out confirmation page ikut step four kupoi te, anda print out tu ninge confirm panikla. So, pada lalu orang lori detail selalu kami mandorukon candidates name, mother, fathers name, nama mana lah fill pan nama, and then foto orang lori signature, kemudian orang lori address, nama yang lalu amount pay pan irkon, abdin gre selalu detail soda orang lori ke, orang print pan ramadri, orang copy mandorukon, anda copy save pan itu print pan ni nginge bercakla, so successful lah nama lori neat exam, apa dia mande nama lori form mande fill pan lah abdin gre ada totala patah to.